¿Cuánto nos están enseñando los Juegos Olímpicos y sus valores? ¿Verdad? Quiero decir que, que, que subirnos al equipo vencedor, al que supera, al que gana, el que está al máximo nivel, el que denuncia. Todos nos unimos al coro de reivindicaciones, pero hay amigos cuando toca poner la pasta para que todas las injusticias se reviertan, ahí no somos tan transversales, ¿no? Estoy hablando de los distintos partidos políticos. Todos se quieren mimetizar con los valores olímpicos, sobre todo cuando despiertan tanta simpatía entre la gente, porque la gente en realidad somos votos con patas, ¿vale? Pero sobre el terreno, ¿qué pasa? Todos los partidos eh, políticos comparten esos valores, de boquilla sí, pero cuando hay que poner la pasta, allá no. ¿Qué hemos aprendido en estos Juegos Olímpicos? ¿Qué nos están enseñando los deportistas? Además de ser unos fuera de serie, evidentemente, los mejores en el deporte de élite, nos están dejando grandes mensajes de humanidad e inteligencia. Hemos visto cómo la solidaridad entre ellos nos ha conquistado, cómo eh, uno se puede superar a sí mismo, cómo puede luchar y ser el mejor desde abajo, cómo las mujeres somos líderes, cómo la salud mental eh, ya no es un tabú y se visibiliza. Hemos sido testigos de los grandes hitos que tenemos como especie y así se está demandando y así está siendo reforzado por la sociedad el feminismo, la igualdad de oportunidades, la diversidad, la educación, la atención sanitaria, física y mental para todos, la solidaridad y el amor. ¿No? Pues bien, todos estos valores transversales para toda la sociedad, es decir, que nos afectan e incumben a todos, no siempre tienen reflejo en los presupuestos generales del Estado, que es ese cajoncito donde se pone la pasta para garantizar todo ese abstracto, donde cristalizan esas políticas. Quiero decir que es una cosa de ideología y que dependen, sin ningún género de dudas, del signo del partido que nos gobierne. Que estamos en un momento dulce, pero que podemos dejar de estarlo porque todas las políticas en las que se va a inyectar dinero no son irreversibles. Es decir, depende de cada gobierno. De hecho, se puede ver cómo en las comunidades autónomas donde se aplican políticas de derechas, las partidas que representan todo esto que nos gusta, brillan por su ausencia. ¿Tienen nombre? Sí. ¿A veces cambian ese nombre para no ofender a la ultraderecha? Sí. Pero generalmente esas partidas se dejan a cero o a muy poco. Son testimoniales. Es lo que se llama defender la igualdad y la diversidad de boquilla, pero que solo está el anuncio para no crear rechazo pero el fondo no existe. Así que vivamos con euforia los pasos gigantes que se han dado en los Juegos Olímpicos, todo lo visibilizado y no olvidemos que eso no es magia, que es esfuerzo, tiempo y pasta. Enhorabuena a todos en los Juegos Olímpicos, que lo importante es participar, ojalá en los Juegos Olímpicos de la vida, pues también participemos todos.